determine the mind the frequency of frequency of tuning fork fork by using sonometer you say I'm bro experiment number two by the experimenter two man's family you tuning fork of frequencies a family sonometer could say use got it as a but alone a good day so I'm like you experiment gonna go like you operators are okay get answer to live on operators required यो एक्सपेरिमेंट करना कल आई है हमला चाइने ऑपरेटर्स हरू बने को एक नंबर में ऐसे ही हमला यो सोनोमीटर साइंस है सोनोमीटर दूसरी नंबर में हमला ही बी नंबर में हमला ही ची ट्यूनिंग फोक साइंस है ट्यूनिंग फोक साइंस है तेज़ करी थर्ड नंबर में हमला ही ची रबर पैड साइंस है रबर पैड साइंस है उड़ा डिफरेंट लोड्स आरु, डिफरेंट लोड्स आरु चाइन्स है, र यो यो एक्सपेरिमेंट माने को चाहे अम्ले चाहे यो फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द ट्यूनिंग फोर्क चाहे सोनोमीटर को यूज़ करेर पता लाऊँ ना कोई रहेगा सों, र तेज़ को लाइक अम्ले चाहे चाइन्स आप राटा सरु बने को एक नंबर ऑफ़ सोनोमीटर, सेकंड नंबर यो एक्सपेरिमेंट गर्दा खेरि यो एक्सपेरिमेंट गर्दा खेरि चाहिने सामानहरु यो भयो र एक्सपेरिमेंट को थ्योरी के छ भने देखि चाहिँ थ्योरी र हामीले चाहिँ यो यस यो एक्सपेरिमेंट गर्नको लागि चाहिँ फर एक्जामपल यो सोनोमीटर मसँग भयो यो सोनोमीटर भयो है र म एउटा सिम्पल सोनोमीटर को चाहिँ यहाँ डिजाइन गर्दै छु यो सोनोमीटर बक्स भयो भने यहाँ नेर चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि यहाँ नेर सिम्पल होलो बनाएको हुन्छ यहाँ नेर हामी सँग चाहिँ यो योड़ा ब्रिज सा, यार अदर टू ब्रिज, ब्रिजेस, अनि यो योड़ा वायर बायो, यानी यार योड़ा ग्रुप्ड व्हील सा, अ यहाँ बड़ा चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लोड और उच्च क्या करना सकें जा, जुड़ने वाला सकें, सही? दिस इस दिस आदर टू होल्स, यो बने को दो इटा ब्रिज बायो, तो यो बने को जो हमरो � यो यो सोनोमीटर जस्ट अरेंजमेंट भयो हामीले यो सबै कुराहरु चाहिँ ल्याबमा गएर गरि नै हाल्छौ र यसको थ्योरी चाहिँ के छ भन्दा कि इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ द रेजोनेंस हि रेजोनेंस को प्रिन्सिपल मा चाहिँ के हुन्छ यो काम गरेको हुन्छ र हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लाउने फर्मुला के छ भन्दा खेरि हामीसँग f 1/2l अंडर रुट t k भयो म्यू म्यू भनेको चाहिँ मास पर युनिट लेंथ यसलाई चाहिँ हामीले लिनियर डेंसिटी भन्छौ l भनेको चाहिँ रेजोनेटिंग लेंथ रा टी बने कुछ टेंशन दैट टेंशन इज़ द वेट वी कॉल इज़ द टेंशन इज़ द वेट दैट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द लोड तो डोरी में लागे को फोर्स तो डोरी को लोड को कारण लेते तो डोरी में लागे को फोर्स लाइज़ हम लेके बन्सो टेंशन बन्सो बन्द की वह हम लेके वो एक्सपेरिमेंट कौन सा रिकॉर्ड सम बने देखी जाए हम ले फॉर एग्जांपल यानी रचे मले वड़ा लोड रखें 50 केजी को लोड बने देखी 50 केजी को लोड रखें सके बस आड़ी वायर एकदम ही स्ट्रेस टोंस है रा वायर स्ट्रेस पैसे के बस आड़ी हमेशा का यानी रवड़ा ट्यूनिंग फोर्क होन्स है रा ट्यूनिंग � ताकि अब मैं लेजे यो ट्यूनिंग फोर्क लाइचे रबर पैड में स्ट्राइक करे रह यो माथी रखे बने देखी जाए यानि रह मैं ले वड़ा जे एक्सपेरिमेंट करने को लाइगी यह पेपर राइडर रहे कौन से दूसरा पे दो ब्रिज को बीच में रह मैं ले ट्यूनिंग फोर्क लाइज जब यो लोड को माथी रख सो तो यो लोड को माथी � जब ये ट्यूनिंग फोर्क लाइचे रबर पैड में स्ट्राइक करे रहते हैं यो ब्रिज माथी रख सों र ब्रिज माथी रखी सके पर साड़ी सही क्या उनसा बने देखी जब यो ट्यूनिंग फोर्क को फ्रीक्वेंसी र हमें रोचे यो वायर को चे नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच उनसा तेती भी लाजे हैं यो ब्रिज ब्रिज को लेंस से मैक्सिमम ले 
लेंथ लाई आमी रेजोनेटिंग लेंथ मानते हैं तो यहाँ पर हमें ले यो यल रेजोनेटिंग लेंथ पता लाऊं ना सकते हो रेजोनेटिंग लेंथ पता लाइस लाइस के बाद चारी यो टी बने को टेंशन माने को चिकित्सा बंदा करी फॉर एग्जांपल मैं ले यहाँ ने दस केजी को लोड रखे बंदे कि टेन केजी लोड सा बंदे कि टेन केजी बने को that is the 10 kg into 10 meter per second square. When I go say, you want to go yum into G, yum into G gives the tension. When I go, that is the 100 Newton coche ke laksa tension lie ko unsa. Ramu when I go say, linear density. Athaba, I'm like mass per unit length once. To mass per unit length, when I go mu is equal to the yum by yell unsa. Or mu is equal to yum mass per unit length. Mass lamb le volume into density ko tom money lehno saksho. Upon length yell. Or mu is equal to area into length into rho upon kati unsa yell. Yell ra yell cancel. Or mu is equal to a one ko pi d square by 4 into k unsa rho. Ra yo. हम ले से म्यू पता लाऊं ना को लाइए हम लेके के चाहिए नहीं बोलते डायमीटर डी रा डेंसिटी से कोटी चाहिए रो चाहिए रा डायमीटर डी रा डायमीटर डी चाहिए हम ले कौशली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस डायमीटर बाय द यूज़ ऑफ़ द माइक्रोमीटर स्क्रू गाज ए माइक्रोमीटर स्क्रू गा� कुने पनी मेटल में बार पड़ता है तो ब्रास को डेंसिटी सुटे हुए हैं यदि हमले यहाँ ने रचे वायर ब्रास को लेयर्स को मंदे कि डेंसिटी क्या होना और क्या होना राइशरी हमले लेते हैं यहाँ पर क्या करना सकते हैं वो इक्यान कैलकुलेट द दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी दैट फ्रीक्वेंसी इज़ द यफ इस कॉल्ड टू � ये वाला एक्सपेरिमेंट करने को लायकी आमी यहाँ एक्सपेरिमेंटल एरेंजमेंट देखा है राजू और एक्सपेरिमेंट को नाम से आमी ले टू डिटरमाइन डी फ्रीक्वेंसी ऑफ़ डी ट्यूनिंग फोर्क यूजिंग सोनोमीटर सोनोमीटर यूज़ करे रा हमें ले यू ट्यूनिंग फोर्क आमला दिए को सा ट्यूनिंग फोर्क यू ट्यूनिंग हमला यो ट्यूनिंग फोर्क को फ्रीक्वेंसी तो दी एको उनसा था उनसा तो रा हमें ले यो लैब में से एक्सपेरिमेंट गौरे रचे फ्रीक्वेंसी पता लाऊं ऊपर ताकि तो हमें ले पता लगाए को फ्रीक्वेंसी यो ट्यूनिंग फोर्क को फ्रीक्वेंसी दी एको फ्रीक्वेंसी संगत जो कि जानू पर नहीं उनसा मिलना लाई इंट्रोड्यूस कराऊं देखो तो ये सोनोमीटर में ऐसा ही कॉस्टो खाली डिवाइस होने देखिए ये उटा होलो उड़न बॉक्स हो तो ये होलो उड़न बॉक्स है भीतर बच्ची होलो बनाए कुछ है यहाँ होलो बनाओ ना को लाइक इसे हमले यहाँ ने देखना पानी सक्स हो यहाँ ने रामी संग सह इंस्ट्रूमेंट ये सोनोमीटर बाइब्रेट होने सा तो लार्ज मास ऑफ़ द एयर बाइब्रेट बॉयस है कि वो चारी साउंड थुलो आउन सोनी ना को लाइज़ है याने रे बीत्र पटी होलो बनाये को होने सा यो सोनोमीटर बॉक्स तो यो सोनोमीटर बॉक्स हो बंदे कि ये वड़ा से फिक्स्ड इंड हो तो जोन हमें ले याने रे देखिए रहा है सो इंड तो इंड लाइ तो यो वायर लाइज़ है ये वाला इंड में फिक्स्ड करियो कौन सा तो और को इंड ऑफ़ तो वायर में हमें ले यो लोड डिफरेंट लोड्स याने तो देखिए रखें सो लोड आमले यो लोड लाइज़ जो नया उन्हें काम कर सो यो लोड सा ये लोड लाइज़ हमें ले यो और को वायर में रख दें सो ताकि यो यो लोड हमले ये � रे स्ट्रिंग टाइट बनाने को लाएगी रे स्ट्रिंग टाइट ऑस बनाने को लाएगी हमें ले यो दो इटा इन मार्च के गार्डिंग्स हो लोड रख दें सो नहीं तो जब यो लोड रख दें सो लोड रख ही सके पसारी के उनसा बने जब हमें ले लोड रख दें सो यो स्ट्रिंग बनो यो वायर बनो यो स्ट्रेस्ड होन्स परफेक्टली स्ट्रेस्ड होन्स तो यो मीटर स्केल को कैंपनी क्यों बंद है? यो रेजोनेटिंग लेंथ, दो इटा ब्रिज ब्रिज को लेंथ 
चाहिँ मेजर गर्ने काम यो मिटर स्केलले गर्छ यहाँ नेर मिटर स्केल पनि राखेको छ अनि एउटा यो व्हील हो यो एउटा तारको एउटा इन्च फिक्स छ भन्देखि अर्को इन्चमा तार चाहिँ यो व्हील बाट गएको हुन्छ र यहाँ हामीले लोड राखेको हुन्छौ र हाम्रो टार्गेट भनेको के हो भने हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी पत्ता लाउने हो र फ्रिक्वेन्सी पत्ता लाउँदाखेरि हामीले चाहिँ यो फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला हामीसँग के थाहा छ भन्देखि एफ इज इक्वल टु 1/2 एल अन्डर रुट टी बाइ म्यू हो यो 1/2 एल एल भनेको रेजोनेटिङ लेंथ र यो रेजोनेन्स कसरी हुन्छ यो एक्सपेरिमेन्टमा म एक्सप्लेनेसन गर्छु टी भनेको टेन्सन म्यू भनेको मास पर युनिट लेंथ हो र मास पर युनिट लेंथको फर्मुला चाहिँ पाई डी स्क्वायर बाइ फोर इन्टु रो भनेको डेन्सिटी हुन्छ र अब हामीले यहाँनिर चाहिँ म यो रेजोनेन्स कसरी प्रड्युस हुन्छ भन्ने कुरो देखाउन जाँदैछु र त्यसको लागि हामीले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो रेजोनेटिङ लेंथ र यो सोनोमिटरमा चाहिँ कसरी रेजोनेन्स हुन्छ भन्ने कुरो म देखाउन जाँदैछु र त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो एउटा हामीसँग सोनोमिटर छ र यो सोनोमिटरमा यो ब्रिज भयो यो ब्रिज हामीले देखिराखेका छौँ र यसको लागि हामीले के गर्ने भनेदेखि यो वायरको तलपट्टि ब्रिज राखेका छौँ ताकि वायर पर्फेक्टली स्ट्रेच होस् भनेर र जब यो के गरिन्छ भनेदेखि जब यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द स्ट्रिङ सँग चाहिँ यो मैले ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी मैले यहाँनिर ट्युनिङ फोर्कलाई भाइब्रेसनमा ल्याउँछु र स्टिम यो ट्युनिङ फोर्कको स्टिमलाई यहाँ माथि राख्दाखेरि चाहिँ भाइब्रेसन यहाँनिर जान्छ र भाइब्रेसन गइसके पछाडि जब ट्युनिङ फोर्कको फ्रिक्वेन्सी र यो वायरको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ म्याच हुन्छ त्यति बेला यो वायर चाहिँ एकदम म्याक्सिममली भाइब्रेट हुन्छ र त्यो भाइब्रेट भएको कुरो चाहिँ हामीले यो वायरमाथि पेपर राखेर गर्छ पा पेपर राख्छौँ र यदि यो पेपर चाहिँ हामीले फुत्केर भाग्यो भनेदेखि चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि यो वायर म्याक्सिममली भाइब्रेट भइरहेको छ र त्यो पेपर भाग्ने बेलाको यो दुईवटा ब्रिज बिचको लेंथलाई हामीले रेजोनेटिङ लेंथ भन्छौँ र त्यसको लागि हामीले यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट गरेर देखाउन पनि सक्छौँ फर एक्जाम्पल मैले के गर्छु भने अहिले यहाँनिर राखिदिएँ यहाँनिर अहिले भाइब्रेट भएन यदि भाइब्रेट भएको भएदेखि यो पेपरमा केही न केही अहिलेसम्म चेन्ज आउनु पर्थ्यो ल अलिकति पेपर चलिराखेको छ पछि फेरि अब हामीले यो ब्रिजको लेंथलाई बढाउँदै जाने एडजस्ट गर्दै जाने र कति बेला चाहिँ यो पेपर चाहिँ यहाँबाट झर्छ यो वायर चाहिँ यो यो वायर चाहिँ म्याक्सिममली भाइब्रेटबाट पेपर जति बेला झर्छ र त्यति बेला दुईवटा ब्रिजको लेंथ हामीले मेजर गर्छौँ र त्यो भनेको हामीले यो फर्मुलामा देखाउँदाखेरि यल यल भनेको चाहिँ रेजोनेटिङ लेंथ यो दुईवटा ब्रिज ब्रिजको लेंथ हो र त्यसको लागि पहिला मैले लेंथ अलिकति बढाएको छु जब हामीले चाहिँ अब यो ब्रिजको लेंथलाई चाहिँ बढाउँदै जान्छौँ हामीले अब यो ब्रिजको लेंथलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर मैले यो ब्रिजको लेंथलाई एडजस्ट गरेर यो ट्युनिङ फोर्कलाई रबर प्याडमाथि स्ट्राइक गरेर राख्दाखेरि कति बेला चाहिँ यो पेपर झर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अझै म्याक्सिममली भाइब्रेट भएको छैन फेरि मैले यसलाई थोरै बढाउँ अहिले अलिकति भाइब्रेसन भएको छ भएको छ मैले फेरि यसलाई अलिकति थोरै बढाएँ झर्यो पेपर झरिसक्यो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर भाइब्रेट म्याक्सिममली भयो र यो यो दुईवटा ब्रिजको लेंथ यो यहाँनिर छ यो मिटर स्केलको काम यहाँनिर देखिन्छ यो सोनो मिटरमा भएको मिटर स्केलको काम यति बेला देखिन्छ कि यो थर्टी फाइभदेखि यहाँनिर फिफ्टी सिक्स ब्रिजको सेन्टिमिटर भनेको ट्वेन्टी वान सेन्टिमिटर भने अहिले यहाँबाट कति देखियो भनेदेखि इन दिस केस द रेजोनेटिङ लेंथ इज ट्वेन्टी फाइभ सेन्टिमिटर र यहाँबाट हामीले के गऱ्यौँ रेजोनेटिङ लेंथ आयौँ र रेजोनेटिङ लेंथ भनेको कति थाहा भयो भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई रेजोनेटिङ लेंथ लेंथ त थाहा भयो भने अब रेजोनेटिङ लेंथ यहाँबाट कति आयो ट्वेन्टी वान सेन्टिमिटर चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो ब्रिज ब्रिजको डिस्टेन्स र यो लेंथ हुँदाखेरि मात्रै 
यो दुईटा ब्रिज बीचको डिस्टेंस चाहिँ 21 सेन्टिमिटर हुँदा खेरि यो वायर चाहिँ म्याक्सिममली भाइब्रेट भयो र यो पेपर तल झर्यो एन्ड दिस इज कल्ड एज द रेजोनेंस र यसलाई नै हामीले के भन्छौ रेजोनेंस भन्छौ र यहाँबाट रेजोनेटिङ लेंथ हामीले पत्ता लगायौ र त्यसपछि अब हामीले फेरि यानेर चाहिँ गर्छौ भने अब हामीले चाहिँ यानेर लोडलाई चाहिँ के गर्दै जान्छौ बढाउँदै जान्छौ लोडलाई बढाउँदै जाँदा खेरि फेरि हामीले रेजोनेटिङ लेंथ क्याल्कुलेसन गर्छौ र लोडलाई बढाउँदै जाँदा खेरि लोडलाई चेन्ज गर्दै जाँदा खेरि रेजोनेटिङ लेंथ क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौ र यो रेजोनेंसको बेलामा अब हामीले यति जस्तो मैले यहाँनेर अहिले लोड यहाँनेर कति राखेको छु भनेदेखि वान हन्ड्रेड टू हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड ग्रामको लोड छ थ्री हन्ड्रेड ग्रामको लोड छ मास चाहिँ वान हन्ड्रेड ग्राम छ इफ यम इज इक्वल टू थ्री हन्ड्रेड ग्राम छ भनेदेखि हामीले टेन्सन भनेको फोर्स टेन्सन टी इज इक्वल टू त के हुन्छ भनेदेखि यम इन्टु जी भने यो मास इन्टु एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी गरिसके पछाडि हामीले यो फर्मुलामा टेन्सन पाउँछौँ र रेजोनेटिङ लेन्थ हामीले पाइसक्यौँ र यहाँनिर म्यू भनेको द्याट म्यू इज द के हो मास पर युनिट लेन्थ हो मास भनेको एरिया भोल्युम इन्टु डेन्सिटी बाई लेन्थ हो र भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ इन्टु डेन्सिटी अपन लेन्थ छ भनेदेखि यू एल र एल क्यान्सिल एरिया ए भनेको कति हो पाई डी स्क्वायर बाई फोर इन्टु रो भनेको के हो डेन्सिटी हो हामीले डीलाई के भन्छौँ डायमिटर र यो यो यहाँनिरबाट हामीले एल पनि क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ टी भनेको टेन्सन टी भनेको टेन्सन भनेको लोड र त्यो लोड हामीले मेजर गरिसक्यौँ र टेन्सन लोड मेजर गरिसके पछाडि हामीले म्यू म्यू भनेको लिनियर डेन्सिटी अर यसलाई हामीले के भन्छौँ मास पर युनिट लेन्थ भन्छौँ र त्यो मास पर युनिट लेन्थ भनेको पाई डी स्क्वायर बाई फोर इन्टु रो भनेको डेन्सिटी आयो भने अब यहाँबाट हामीले के कुरा पत्ता लगाउन सक्ने भयौँ भनेदेखि यदि हामीलाई चाहिँ डायमिटर अफ द वायर यहाँनिर जुन वायर युज गरिएको छ त्यो वायरको चाहिँ डायमिटर थाहा भयो र यो वायरको डेन्सिटी थाहा भयो भने हामीले इजिली म्यू यहाँनिर चाहिँ यो म्यू भनेको मास पर युनिट लेन्थ मास पर युनिट लेन्थ भनेको मास भनेको भोल्युम इन्टु हामीले चाहिँ पाई डी स्क्वायर बाई फोर इन्टु रो निकाल्यौँ र यसको डायमिटर अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यो वायरको डायमिटर निकाल डायमिटर निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ यर वी युज द माइक्रोमिटर स्क्रु गज है र माइक्रोमिटर स्क्रु गजको हेल्पबाट हामीले यो वायरको डायमिटर लिन्छौँ र डायमिटर लिँदाखेरि कसरी लिन्छौँ भनेदेखि पहिला हामीले सुरुमा यो माइक्रोमिटर स्क्रु गजको चाहिँ जिरो इरर हेर्छौँ है र जिरो इरर भनेको यहाँबाट कति देखियो भनेदेखि यो मेन स्केलको जिरो र सर्कुलर स्केलको जिरो क्वाइन्ट साइड भएन क्वाइन्ट साइड नभइसकेपछि अलिकति थोरै माथि गएर चाहिँ जिरो क्वाइन्ट साइड भयो यहाँनिर हामीले देखा छौँ भनेको यो भर्टिकल स्केल मेन स्केलको जिरोबाट चाहिँ सर्कुलर स्केलको जिरो चाहिँ यहाँबाट हेर्दाखेरि कति देखिएको छ भनेदेखि सेभेन डिभिजनले चाहिँ सिफ्ट भएको छ सेभेन डिभिजन चाहिँ के भएको छ सिफ्ट भएको छ है सेभेन डिभिजन सिफ्ट भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो डायमिटर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि पहिला यसको इरर हेऱ्यौँ र यो इरर भनेको नेगेटिभ इरर हो किन किन भन्दाखेरि जब मेन स्केलको जिरोबाट सर्कुलर स्केलको जिरो क्रस गरेर माथि जान्छ त्यस्तो खाले इररलाई चाहिँ हामीले यो माइक्रोमिटर स्क्रु गजमा नेगेटिभ इरर भन्छौँ र नेगेटिभ इरर चाहिँ सेभेन डिभिजनले आयो भन्छौँ र अब हामीले चाहिँ यो इररलाई चाहिँ लिस्ट काउन्टले मल्टिप्लाई गर्छौँ लिस्ट काउन्ट भनेको जेरो पोइन्ट जेरो जेरो पोइन्ट कति हुन्छ जेरो वान हुन्छ जेरो पोइन्ट जेरो वान हुन्छ इजिकल टु जेरो पोइन्ट कति हुन्छ जेरो सेभेन चाहिँ कति हुने भयो यहाँबाट जेरो पोइन्ट जेरो सेभेन हाम्रो यो मिलिमिटर भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो दिस इज द दिस इज द नेगेटिभ इरर र नेगेटिभ इरर चाहिँ जेरो पोइन्ट र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ यो वायरलाई चाहिँ फिक्स गर्छौँ अब पहिला सुरुमा यो डायमिटर लिनलाई पहिला हामीले माइक्रोमिटर स्क्रु गज यो यसको चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ इरर पत्ता लगायौँ इरर इन्स्ट्रुमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट नेसनल इरर यो इन्स्ट्रुमेन्ट नेसनल इरर पत्ता लगाइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डायमिटर लिनको लागि यसको डाटा लिन्छौँ यो डाटाको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डायमिटर यो वायरमाथि चाहिँ हामीले यसरी राख्छौँ स्क्रु गजलाई राखिसके पछाडि के गर्छौँ हामीले टाइट गर्छौँ र यो टाइट गरिसके पछाडि अब हामीले फेरि मेन स्केल र सर्कुलर स्केल लिन्छौँ र डायमिटर भनेको जहिले पनि के हो भनेदेखि डायमिटर भनेको मेन स्केल रिडिङ प्लस लिस्ट काउन्ट इन्टु लिस्ट काउन्ट इन्टु सर्कुलर स्केल रिडिङ हो मेन स्केल रिडिङ अब यहाँबाट आएको मेन स्केल रिडिङ कति हो त यो मेन स्केल रिडिङ भनेको यहाँबाट देखिन्छ मेन स्केल रिडिङ भनेको चाहिँ हामीले अहिले कति भन्छौँ भनेदेखि जिरो मेन स्केल रिडिङ कति छ जिरो छ किन भन्दाखेरि क्रस गर्नुपर्यो जिरो भनेको हामीले यहाँनिर के अनि सर्कुलर स्केल मेन स्केल त जिरो छ र यहाँबाट हेर्दाखेरि सर्कुलर स्केल कति देखियो भन्दाखेरि सर्कुलर स्केल थर्टी नाइन छ सर्कुलर स्केल कति छ थर्टी नाइन 
सर्कुलर स्किल डिविजन भाई हई ये सर्कुलर स्किल थर्टी नाइन के हो मेनी स्किल को जीरो तो जीरो लाइनसंग सर्कुलर स्किल को थर्टी नाइन पॉइंट साइड कर पॉइंट साइड कर सर्कुलर स्किल रिडिंग को थर्टी नाइन हो रहा अब हमें यहाँ बट मेनी स्किल रिडिंग आयो रर्कुलर स्किल रिडिंग आई सके पाड़ी हमें यहाँ बड़ इजिली डाय डायमीटर को भैल्यू बने क्यों मेनी स्किल हमें अलग यूज कर स्क्रू स्क्रू गज तेल मिजर कर सकने डिस्टेन्स सब भाई सानों डिस्टेन्स लाई नहीं हमें लिस्ट काउंट भाई अलग सब भाई मिनीम भैल्यू अफ द रेंज किजर कर सकता मिनीम भैल्यू अफ द स्किल तेल हमें के भो लिस्ट काउंट भो तो लिस्ट काउंट को भैल्यू जीरो पॉइंट जीरो इंटू थर्टी नाइनवटा डिविजन मिजर गयो डायमीटर को हमें यहाँ बट कौ जीरो पॉइंट थ्री नाइन मिलीमीटर र प्लस अब हमें के पर्ने अगड़ीपट आए को यह इंस्ट्रुमेंटेशनल इरर लाइक के यहाँ जोड़न पर्ने रो जोड़ा खेल कति आए तो नेगेटिव इरर जीरो पॉइंट जीरो सेवेन जीरो पॉइंट जीरो सेवेन आयो मिलीमीटर आयो भिनिंग के भादा कि यहाँ चाहे हमें डायमीटर को ये जो हमें अब्जर्व डायमीटर दिए रीरो पॉइंट जीरो सेवेन जोड़ून के यहाँ बट करेक्टेड डायमीटर करेक्टेड भैल्यू अफ द डायमीटर अफ दिस वायर पत्ता लगन रहा हमें के पत्ता लगाये जीरो पॉइंट फोर सिक्स मिलीमीटर के वायर को डायमीटर है यदि हमें यह डायमीटर चाहे था पाये ये वायर को डायमीटर जीरो पॉइंट फोर सिक्स मिलीमीटर यहाँ बड़ा हमें म्यू बने मस पर्मेन्ट लेंथ इजकल टू हमें निल्दा खेल मस पर्मेन्ट लेंथ पाइडी स्क्वायर एफ इंटू रू आगे थी डी को डायमीटर रो डी डायमीटर को भैल्यू हमें मेजर गये तो जीरो पॉइंट फोर सिक्स मिलीमीटर तो हमें क्याकुलेसन गये तो आई सको तो हमें स्क्रू गज को हेल्प ग्यौं और रो बने डेन्सिटी रो डेन्सिटी से हमें यहाँ कुछ वायर यूज करा चौं सपोज हमें यह सोनोमीटर में यूज वायर आलमुनियम हो डेन्सिटी फरक होता ब्रास हो डेन्सिटी अर्क होता री कुछ डेन्सिटी मेटेरियल अनुसार डिपेन्ड हो रहा डेन्सिटी को भैल्यू भी दिखे हो रामें म्यू इजिली के सौ क्याकुलेट कर सकता म्यू कैन बी क्याकुलेटेड हमें यहाँ बड़े ग्यौं म्यू क्याकुलेट कर कसरी म्यू पत्ता लगाए यदि हमें डायमीटर और डेन्सिटी था भैस के होने रहे म्यू पत्ता लगने रहे रब अर्क रेजोनेटिंग लेंथ हमें तो पेपर राइडर से तो तार बड़ा फुत्किने आधार में तो दुईटा ब्रिज को लेंथ रेजोनेटिंग लेंथ होने पत्ता लगाये रहा हमें टेन्सन पत्ता लगन रो टेन्सन के देखिए म एकचोटी थोड़े टेन्सन को बारे में भू टेन्सन को फोर्स हो जो मैं ये वायर लाइन प्लग कर दिए मसती गए यो यह वायरला प्लग करें मैं डिफर्मिंग फोर्स लगाए यो वायर मैं इसी तानी दिए समथिंग डिस्प्लेसमेंट बिट्विन द इंटर मोलिकुलर डिस्टेन्स भो हो वायर को मोलिकुल ने बने को वायर को भिपटी को मोलिकुल रोलिकुल बीच को इंटर मोलिकुलर डिस्टेन्स बढ़ो इंटर मोलिकुलर डिस्टेन्स बढ़ी सके पाड़ी डिफर्म्ड भो तो आपको ओरिजिनल पोजिशन बड़ डिफर्म्ड भो जब मैं डिफर्मिंग फोर्स छोड़ दी सके पाड़ी ये वायर चाहे तीन पोजिशन में आँच के कारण ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स दैट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन दिस स्ट्रिंग इज कल इज द टेन्सन रो टेन्सन को भैल्यू बने के हमें यहाँ झुंडा को लोडसंग बराबर हो लोडसंग बराबर होने हमें अलग यहाँ थ्री हंड्रेड ग्राम को लोड झुंडा छोड़ने टेन्सन को टेन्सन को मस इंटू जी हो यम इंटू जी फोर्स तेर फोर थ्री हंड्रेड ग्राम ल मैं या यस सीजीएस बड़ा एसआई में लग्न पर्ने हो थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड कति भो केजी यो यह क्यों भाई जेरो पॉइंट थ्री केजी अफ द मस मैं यहाँ झुंडाने टेन्सन को जेरो पॉइंट थ्री इंटू जी को भैल्यू एक्सलेसन ड्यू टू ग्राविटी को टेन राखियो देखिए यहाँ बड़ कति पाए थ्री न्यूटन को टेन्सन लगे रहे हमें डायमीटर यहाँ बड़ क्याकुलेसन गये डी रो भी यहाँ बड़ क्याकुलेसन गये रामला रेजोनेटिंग लेंथ को भैल्यू कति ट्वेंटी वन सेंटीमीटर छोक्वेसन वन में यह टेन्सन अभी रेजोनेटिंग लेंथ र डेन्सिटी को भैल्यू लगे राखी सके पाड़ी हमें के पाँच वी कैन इजिली डिटर्माइंड द फ्रिक्वेन्सी पा सकता और यह तरीका मैं एकचोटी फर्स्ट केस में फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाए ट्यूनिंग फोर को जो ये ट्यूनिंग फोर को फ्रिक्वेन्सी जो हमें यूज कर ट्यूनिंग फोर थी और ट्यूनिंग फोर को फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगे रो ट्यूनिंग फोर को फ्रिक्वेन्सी पत्ता लाइस पाड़ी यहाँ यो हमें के करूँ पर्ने होने देखी लैब में एक्सपेरिमेंट कर जैसे अब्जर्वेशन रटा लिंता खेल कमती में तीन चार चोटी चार पांच चोटी डाटा लिखने होना तेरी डाटा लिख पर्व मैं मन एक एकचोटी डाटा लिए एकचोटी डाटा ली सके पाड़ी फिर अर्कचोटि 
छोटी डाटा लिए रेसरो चोटी डाटा लिये देखि तो रैंडम इरर हो जो तो हटन जाने रहता धेरेचोटी कर रिफाइन हो हमें धेरेचोटी कर सके पाड़ी एवरेज भैल्यू चाहे लिंचों रेस को लगी मैं एक चोटी मान यहाँ थ्री हंड्रेड ग्राम को लोड राखे अब मैं फेरी चाहे थ्री हंड्रेड ग्राम थप्छ फिर थ्री हंड्रेड ग्राम थप सके पाड़ी मान मैं सुरू में अलग क्याकुलेसन फ्रिक्वेन्सी यफ इजिकल टू वन बाई टू यल अंडर रूट टी बाई म्यू हो रहा मैं सपोज के देखे यफ वन भे मैं एवं प्रोसेस ने अल मैं भर्खर को प्रोसेस बड़ा फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्यूनिंग फोर क्याकुलेसन करें मैं फेरी सेम प्रोसेस रिपीट करें फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्यूनिंग फोर एफ टू क्याकुलेट कर इसलिए लोड लड़ाएं देखि ये रेजोनेटिंग लेंथ में भेरिएसन आँच र फ्रिक्वेन्स फ्रिक्वेन्सी धेर थोर भेरिएसन आन सब यहाँ यो फ्रिक्वेन्सी मैं अर्कचोटी एफ टू निले फिर मैं लोड लिक्स हंड्रेड ग्राम बड़े मान यहाँ नाइन हंड्रेड ग्राम पुराइए नाइन हंड्रेड ग्राम पुग्ने बितिक फिर के होता फ्रिक्वेन्सी अर्क आँच तेल मैं क्यों एफ थ्री बने फिर मैं लोड लुवेल्व हंड्रेड ग्राम पुराइद मैं चाहिए लोड लाई चेंज करते जाना खेल फ्रिक्वेन्सी चेंज करते जाने हो तो मान मैं एकचोटी फ्रिक्वेन्सी यफ वन अर्कचोटी फ्रिक्वेन्सी यफ टू अर्कचोटी फ्रिक्वेन्सी यफ थ्री रर्कचोटी फ्रिक्वेन्सी यफ को क्याकुलेसन गये देखि यह चार वा फ्रिक्वेन्सी को एवरेज फ्रिक्वेन्सी मेन फ्रिक्वेन्सी एवरेज फ्रिक्वेन्सी नहीं हम के भाँच दैट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्यूनिंग फोर भैट यफ इज कल टू के यफ वन प्लस यफ टू प्लस यफ थ्री प्लस कति होफ फोर बाई क यो सब भैल्यू अफ द फ्रिक्वेन्सी हमें यो चार वा फ्रिक्वेन्सी को मिलने वन देखि यो ट्यूनिंग फोर को ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी पाँच र दिस इज अल अबाउट द डिटर्मिनेशन अफ द फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्यूनिंग फोर्क बाय सोनोमीटर मेथड